தமிழ் பேசும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு தமிழூற்றின் வணக்கங்கள் தமிழூற்றின் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ மகா சிவராத்திரினா என்ன அந்த நாள் ஆன்மீக சார்ந்தது மட்டுமல்லாம அறிவியல் ரீதியாகவும் முக்கியமா சொல்லப்படுறது ஏன் அன்னைக்கு இரவு முழுதும் கண் விழிக்கணும்னு ஏன் சொன்னாங்க இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மகாசிவராத்திரிக்கு பல்வேறு புராண கதைகள் காரணங்கள் இருந்தாலும் நமது வாழ்வியல் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சிவராத்திரி அன்னைக்கு அறிவியல் ரீதியா சொல்லப்படுற காரணம் பூமியின் வடகுலத்தில் இருந்து ஒரு வகையான கதிரலைகள்னு சொல்லப்படுற கிராவிட்டி போஸ் மேல் நோக்கி எழும்புவதா அறிவியல் அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இந்த கதிரலைகள் அன்று இரவு நேராக உள்ள அனைத்திலும் பயணித்து மேல் நோக்கி செல்வதாகவும் சொல்லப்படுது அன்றைய தினம் மனிதர்கள் ஆகிய நாமும் கண்பிடிச்சு முதுகுத்தண்டை நேர வச்சு உட்காரும் போதோ நிக்கும் போதோ நமக்குள்ளும் கதிரலைகள் பயணிச்சு மேல் நோக்கி செல்கிறது அது மூலமா பல்வேறு உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களும் உடலில் உள்ள பிராண சக்தி நிலை அதிகரிப்பதாகவும் கூறப்படுது யோக நிலையில பிராண சக்திய குண்டலினி சக்தியா மேல் நோக்கி எழுப்பப்படுவதாகவும் சொல்றாங்க அன்றைய இரவு ஆன்மீகம் சார்ந்தோ மதம் சார்ந்தோ மதம் சார்ந்து இல்லாமல் இருக்கும் அனைத்து மனிதர்களும் நாம் உள் விழிப்புணர்வோடு கண்டுபிடித்து முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்திருப்பதால் உடல் சார்ந்த வளர்ச்சியும் பிராண சக்தியும் அதிகரிப்பதாக ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு சரி அன்றைய இரவு ஏன் சிவனோட ஒப்பிட்டு சிவனுக்கு பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் அது மகா சிவராத்திரியா கொண்டாடப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் சிவன் லிங்க ரூபமானவர் லிங்க ரூப அமைப்பும் பார்த்தோம்னா நேராக உள்ள ஒரு அமைப்பும் வட்டம் அல்லது சதுரம் சார்ந்த அமைப்பும் இறைஞ்சது நேராக உள்ள லிங்க அமைப்பானது வட்டம் மற்றும் சதுரம் சார்ந்த அமைப்பின் அடிபாகத்திலிருந்து நேராக மேல் நோக்கி ஒரே கோட்டில் இருக்கும் விதமாக தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அன்றைய இரவு அறிவியல் ரீதியா சொல்லப்பட்ட காந்த கதிர் அலையானது நேர்கோட்டில் பயணிக்குங்கிறனால லிங்க வடிவத்தின் மூலமா இந்த காந்த கதிர் அலைகள் அதிகமா மேல் நோக்கி செல்லும் அதனாலதான் லிங்க வடிவத்துக்கு சக்தி நிலை அதிகமா இருக்கும் இதை அறிஞ்ச நம் முன்னோர்கள் அன்றைய இரவு சிவன் கோயிலுக்கு சென்று லிங்க ரூபத்தில் இருக்கிற சிவனை வழிபட ஆரம்பிச்சாங்க அது மகா சிவராத்திரியா கொண்டாடப்பட்டிருக்கு ராத்திரி என்பது உலக ஜீவராசிகள் அனைத்தும் ஓய்வெடுக்கும் காலம் பஞ்சபூதங்களும் அமைதியாக இருக்கும் காலம் ராத்திரி என்பதன் மற்றொரு பொருள் பூஜித்தல் இந்த அமைதியான காலத்துல ஆதி கடவுளான சிவபெருமானை பூஜிப்பதற்கு சிறந்த காலம் அதுவே தான் மகா சிவராத்திரியா கடைபிடிக்கப்படுது வருடந்தோறும் மாசி மாதம் தீவிர நாள்ல வர சதுர்பசி திவி நாளையே தான் மகா சிவராத்திரியா கொண்டாடுறோம் சிவபக்தர்கள் இந்த மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு விரதம் மேற்கொள்றதுக்கு பல்வேறு இலக்கிய காரணங்களும் சிவ நூல்கள் அல்லது சிவபுராணங்களிலும் பல்வேறு காரணங்களும் இருக்கு சிவராத்திரி விரதம் பற்றி சிவபுராணங்கள்ல கூறப்பட்ட பல்வேறு காரணங்கள்ல எளிய பக்தர்களுக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு சிறுகதை பாண்டிய நாட்டில் வாழ்ந்த சம்பூகன் என்ற திருடன் தனது கூட்டாளிகளோட சேர்ந்து கோயில கொலையடிச்சாராம் கொலையடிச்சு திரும்பும் போது கூட்டாளிகள் எல்லாம் கோவில் காவலர்கள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க சம்பூகன் மட்டும் அங்கிருந்து தப்பிச்சு அருகில் இருக்கிற திருச்சுற்று துறையில் உள்ள சிவன் கோவில் உள்ள பக்தர்கள் போல வேஷம் போட்டு உள்ள நுழைஞ்சிட்டாரு அன்னைக்கு மாசி மகா சிவராத்திரிங்கிறனால கோவில்ல பக்தர்கள் விரதம் இருந்து சிவனுக்கு பல்வேறு பூஜைகள் நடந்துட்டு இருந்ததாம் இவனும் வேறு வழி இல்லாம விரதம் இருந்து இரவு முழுதும் கண்பிடிச்சு சிவ பூஜையில கலந்துகிட்டாரு மறுநாள் காலையில பக்தரோட பக்தரா காவிரியில நீராடி அங்க பிரசாதம் சாப்பிட்டு விரதத்தை முடிச்சாராம் பின்னால சில வருடம் கழிச்சு அவரு இறந்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் யமதூதர்கள் யமதர்மனிடம் அழைச்சிட்டு போய் அங்கு அவருக்கு பாவ புண்ணிய கணக்கு பார்க்கப்பட்டுச்சான் அவர் செய்த பல்வேறு பாவங்களுக்கு மத்தியில அவர் செய்த புண்ணிய காரியமான சிவராத்திரி விரதத்தை பத்தி சித்திரகுப்தன் யமதர்மனிடம் சொன்னாராம் அப்போது அங்கு சிவகணங்கள் வந்து அவரை சிவலோகம் அழைச்சிட்டு போனாங்களாம் அந்த திருடன் முக்தி அடைந்தாராம் அப்படின்னு புராணத்துல சொல்லப்படுது இப்படி சிவராத்திரி விரதம் மற்றும் இரவு பூஜையில கலந்து கொள்றனால நமது பாவங்கள் எல்லாம் கழிந்து முக்தி அடையலாம் தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மகா சிவராத்திரி விரதம் மற்றும் பூஜையில கடைபிடிக்கிறனால மறுபிறவியில இருந்து விடுபடலான சிவபுராணங்கள்ல கூறப்படுது 
சிவபெருமான் திருநீலகண்டனாக மாறிய இரவும் சிவராத்திரியா கொண்டாடப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது தேவர்களும் அரக்கர்களும் அமுதம் கடைந்த போது பார்க்கடலுள் பொங்கிய விஷத்தை சிவபெருமான் காண்டம் என்னும் தொண்டைக்குள்ளில் நிறுத்தியதால் திருநீலகண்டன் எனும் அழைக்கப்பட்டார் மற்றொரு காரணம் சிவபிரியரான பார்வதி தேவி உலக நலன் வேண்டி இரவு முழுவதும் ஆகம விதிப்படி நான்கு கால பூஜை செய்த இரவையும் சிவராத்திரின்னு சொல்லப்படுது பூஜை காரணம் இந்த மகா சிவராத்திரி என்று நான்கு சாம கால பூஜையானது கடைபிடிக்கப்படுது ஒவ்வொரு கால பூஜைக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு முதல் ஜாம கால பூஜை இரவு ஏழரை மணியிலிருந்து ஒன்பதரை மணி வரைக்கும் இந்த ஜாம பூஜையோட சிறப்பு என்னன்னா படைப்பின் மூலமா இருக்கிற பிரம்மன் சிவனை பூஜித்த நேரம் இந்த பூஜையில நாம கலந்து கொள்ளும் போதோ செய்யும் போதோ சிவன் அருளோடு படைப்பின் மூலமான பிரம்மதேவனின் அருள் கிடைத்து நமது கிரகதோஷங்கள் நீங்கும் என்பது ஐதீகம் அடுத்தது இரண்டாம் ஜாம கால பூஜை இரவு பதினோரு மணியிலிருந்து பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் இந்த ஜாம பூஜையின் சிறப்பு காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு சிவனை பூஜித்த நேரம் இந்த பூஜையில் கலந்து கொள்ளும் போதோ செய்யும் போதும் சிவன் அருளோடு விஷ்ணுவின் அருளும் கிடைக்கப் பெறும் என்பதும் நமது பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீரும் என்பதும் ஐதீகம் சிவராத்திரி என்று மூன்றாம் கால பூஜை ரெண்டரை மணியிலிருந்து மூன்று மணி வரைக்கும் இந்த நேரத்துல நம்மை ஆளும் பராசக்தியான பார்வதி தேவி சிவனை பூஜிக்கும் நேரம் இந்த நேரத்தில் பூஜை செய்வதால் உடலும் மனமும் சக்தி பெறும் என்பது ஐதீகம் இறுதி கால பூஜையான நான்காம் கால பூஜை அதிகாலை நாலரை மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் சிவகணங்கள் சித்தர்கள் புராண காலங்களில் கடவுளுடன் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பூஜை செய்த காலம் இந்த ஜாம கால பூஜையானது மிக முக்கியமான காலமாக சொல்லப்படுது விரதம் மேற்கொள்பவர்களும் சிவபக்தர்களும் தவறாம முக்கியமா கலந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் விரதம் இல்லாதவர்களும் மற்ற ஜாம கால பூஜையில் கலந்து கொள்ள முடியாதவர்களும் அதாவது இந்த நான்காம் கால பூஜையில் கலந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த மகா சிவராத்திரிக்கான பலனை அடைய முடியும் இந்த பூஜையில் கண்பிடித்து முழு உள் விழிப்புணர்வோடு கலந்து கொள்வது மிக அவசியம் மறுநாள் காலை நீராடி சைவ உணவு உண்பதன் மூலம் இந்த சிவராத்திரி விரதமானது முழுமையடைகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்க்க தமிழ் ஒற்று சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்